je doma samota. Življenje in hrup sveta sta daleč, tja ne prodre noben glas. Prisluhneš in slišiš edino v tri plastnega srca. Tu je kraj, če hočeš biti sam s seboj. Ful je lepo tukaj gor. Ideja je zorela leta in skrajni čas je, da se posvetimo tudi našim domačim hribom. Po natančnem spremljanju vremenske napovedi je končno nastopil dan, ko so se podali na zimsko popotovanje po zasneženem gorskem svetu. Po urejenih progah so se spustili do sirarne na planini zadnji vogel, kjer se nahaja prva zimska markacija, ki označuje pot med voglom in komno. Avantura se je tu končno pričela. Nadaljevali so skozi razgiban gost in nenehno oprezali za vsakršnim znakom, ki bi jim nakazal pravo smer. Z južnih bohinskih gora se je odprl pogled proti očaku Triglavu, ki jih je lepo sprejel v svoje kraljestvo. Začeli so z uspenjanjem po mehkem spomladanskem snegu in sledili zimskim markacijam, ki so jih postavili v 70-ih letih in z njimi prvič začrtali pot Triglavske turno smučarske magistrale. Z vsakim korakom so se jim odpirali novi razgledi in vse bolj so se zavedali, da zapuščajo hrupen vsakdanji svet. Glejo, bajto in dim, misel na joto in čaj je skrajšala preostanek poti do doma na komni, kjer je gostoljubje preseglo njihova pričakovanja. Prvi pogled skozi okno je obetal čarobno jutro, vendar se je hitro prikradla gosta in tamačna mdla. Drugi dan jih bo pot vodila od doma na komni, po dolini sedmerih jezer, vse do bivaka na prehodavcih. Iz ziv do povdneva, navigacija po zapletenem terenu komne in iskanje v maglo zavitih poti, kar pa jim je, zahvaljujoč modernim pripomočkom, uspelo brez težav. Pogledni smo v Megli, ampak se bomo našli. Zdravno je, da se najdeš. Da kot tajta se štajde, ni zgodno. Mgla, gosta kot mleko, jih ni navdajala z optimizmom, a pot je cilj. Vse bližje so bili točki, kjer sonce premaga mglo, Nebo postane jasno in vse jasnejša je tudi njihova pot. Rastoče stanje duha ne skazi dejstvo, da so žulji na pohodu. Crknje na megla in vse redkejši gost sta se prelevila v nepopisno slikovitost nedotaknjenega gorskega bisera. Hvaljen triglav, da so turisti tukaj samo poleti, kajti po zimi 
sandali tukaj gor ne delajo. Iz planine Lopučnica kraj šiv spon pripelje do koče pri Triglavskih jezerih, ki označuje začetek doline Sedmerih jezer. Pri koči jih je čakal kratek postanek, kjer so prehranska okrepčila dobila svoje prvinsko spoštovanje, nanesli so nov sloj sončne kreme in napolnili zaloge vode. Mahnili so jo naprej, na vzgor po dolini, vse bližje cilju drugega dne. Pogled nazaj je imal dih v kulisi mogočnih zasneženih terenov in zaplat, ki so jih prehodili prejšnji dan. Kljub ba je slovnemu pričakovanju veličastnih razgledov, jih je na prehodavcih narava pustila od prtih ust. Del ekipe je poskrbel za prvi hod večerje, ki si je zaslužila Kugijevo zvezdico. Ostale tri pa je nenasitna smučarska slag nala še na vodnikov vršac v bližini bivaka, kjer so našli zadovoljojočo smučarsko linijo. Po smučanju se je ekipa ponovno sestavila pred bivakom. Tam jim je serotonin dvignil duha in ubil utrujenost. Sproščeno so uživali v čudoviti pokrajini in le nemo opazovali nepopisno lepoto okoliških vrhov, ki so se lesketali v zadnjih sončnih žarkih dneva. Prehodavci so zares kraj, kjer se gore dotikajo neba. Uvej, kaj je. Bolj bo mosten, bolj bo zlasten. Ali jaz? Maš rad? Prebudili so se umrzlo jutro, zapustili bivak z izjemno koliso in se podali na pot. Na črt tretjega dne, v spon na Hribarice, skok na Kanjavec, spust skozi Velsko dolino in zaključni v spon na Kredarico. S mučem so nadeli kože in zagrizli v brek.
Čez širno planoto hribaric, ki se je lesketala v vsej svoji belini, so prišli pod znožje kanjavca, kjer pa so se že obetale odlične smučarske razmere. Samo živaj. Smuka skanjavca je bila presežek, fantje pa so ob spustu v Velsko dolino hitro zamerkali na slednjo linijo. Ja pa dejmo, zakaj bi sledili poti, če jo lahko raztegnemo levo in desno in gor in dol? Zaliza na belina Triglavske puščave je v zimskem času neštetokrat lepša kot poleti in daljni zimski pogled na njo pocedi sline turnemu smučarju, ki na mesto tjarine vsakdani lajf. 3, 2, 1... Zabava se je prehitro končala in zopet so grizli noge v naslednji uspon, kjer je sonce že močno pripekalo, strmina pa ni hotela popustiti. Naposled so le premagali še zadnjih nekaj korakov in se znašli na konskem sedlu, kjer so uživali v neskončnosti pogleda, dobri glasbi in si nabrali moči za zadnji, najtežji del poti do najvišje točke Triglavske magistrale, doma na Krederici. Težko pričakovan in s krvavimi žulji prislužen zvonček pri Mariji Snežni je oznanil prihod skupine na cilj in v glavah se jim je že prikazoval tope okrožnik Jote Sklobaso. Prvinska sreča je iztisnila vrisk iz srca vsakega člana ekipe, ko so osvojili najvišjo točko ture. Ponovil se je kičasti sončni zahod visoko nad civilizacijo in smogom, Misel pa je skočila na Jalovec in sosednje vršace. Vod na pot Triglavske magistrale se s Kredarice spusti le še v dolino Krme. Misel na prehiter zaključek popotovanja je predramila dva člana ekipe in dejala sta Ni Triglavske magistrale, brez Triglava. Na streho Slovenije sta se pouspela že zarana, 
in med vzponom opazovala krasen sončni vzhod, ki ga besede ne morejo opisati. To. Še preden se je ohladila jutranja kava, so si ogledali novo linijo, ki je obetala tisto, na kar so vsi po tihem upali. Vrhunski sneg in pravo strmino. Strmo, mehko, deviško puhasto belino so presmučali kot se spodobi. Očak Triglav jih je vzljubil in jim podaril epski zaključek te izjemne avanture. adrenalina in navdušenja so nadaljevali s spustom proti krmi in razmišljali, kaj vse so doživeli v zadnjih štirih dneh in kako zares odmahnjen je svet tam gori. Najboljši moment tura je kar sončen zahod na prehodavcih, ki je bilo res lepo. Samo eno stvar. Mogoče to, da sva zaljaža in stala na vrh Triglava za sončen zahod. To, koliko smo se imeli dobro te štiri dni. Pun zadnji spust, ker sem tudi malo pušnil sam sebe. Lep sončni zahod, pa še lepši sončni vzhod na kredavci. Najslabši moment. To, ki je bil Lenard po prvom dnevu toliko izmučen na komni, da ne ve, da če jo lahko nadaljeval. Ko smo hodili pomegli, pa mi je spodrsno, ali sem se zapalala pod smriko, pa zdrava in še Marka pobrala. To si pa nič nisem bar bravo. Vsako jutro, ker sem mogel svoje noge basati v te mokre pancerje. Pa ni bilo slabega momenta, bolj kaj naj unu, ki se je na konc malo vlekal, kaj gor na kredarca, sem se smo navajni karbat, tako da ni panik. 
Najtežje mi je bilo na koncu krmo, ker iz manjkar snega in smo mogli v bistvu v pancarjih do avta. In hoja na Kalvarijo po luknasti ledeni špuri. Najtežje na turi mi je bil prvi dan. Bil sem v bistvu že res čist na koncu, tako da sem bil res vesel, da smo zaključili pa prišli do komne. Nač ni bilo težko. Je takrat zjutraj tretji dan na Hribarce, s težk moruza kam poln mu snaval ne vprejme. Najbolj sem zapolnil to, da smo imeli štiri dni lepega vremena, pa da smo dobili res dobre razmere za smučat. Je celo izkušnjo pa to, da sem štiri dni zborbala s štirimi desci. Po moje to, koliko nas je vna medica na kredarci prebila po celemu dnevu na solnce. Najbolj si bom zapolnil zadnjega spusta, pa sončenka vzhoda na vrhu prigla vas štirno. A ja, najbolj si bom zapolnil to, da Marka nisem posnel, ker se je spuščil iz kanjavca in da bom v bistvu to poslušal še celo življenje. Dodobi to, da sem videl, da so moji prijatelji res profesionalci v tem, kar počnejo in jih je vžite gledat. Ja, še kajšen bajt mi bi dala vruzek. Ja, na tej turi so bili res lepi razgledi, lepi konci in bi jo priporočal vsakmu, ker se okvarja s turnim smučanjem. Da naj to ne bo lihta prva tura v sezoni, no, ker je še vse enkar dolga, pa pač pa je te ustrezno pripravljeni na no. Ja, mogoče to, da je ta tura čist za vsazga primerna, sam za tistem, ki so pa malo manj izkušeni, bi pa priporočal, da mogoče vzamejo Mountain Guide-a, spravgorskega vodnika IFMGA, pa da se res zagotovijo varnostno, pa se še kaj pameten ga mogoče naučijo od nekih izkušenih ljudi. Zahvalil bi se vsem sponzorjem, ki ste nas podprali, pa v bistvu tudi vem, ki ste tole zelo pogledali. Hvala. Lenar, da sportisno.